السلام علیکم میرا نام ہے ضیاء تبارک اور اس وقت میں موجود ہوں ملتان شہر میں ملتان کی تاریخ تقریباً پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ ہے الیگزینڈر سکندر اعظم کے زمانے میں یہاں پہ ایک سن ٹیمپل ہوا کرتا تھا جہاں پہ سورج کی پرستش کی آتی تھی گیارہویں اور بارہویں صدی میں یہاں پہ ایران اور عرب سے علیاء کرام علماء کرام آئے یہاں پہ بڑے بڑے علماء کے اولیاء کے مزارات ہیں حضرت باؤدین ذکریہ شاہ رخ نے عالم شمس تبریز کی وجہ سے اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور جو ملتان کی جو ایک فیمس ڈش ہے وہ ہے ملتانی سہن حلوہ کیونکہ ملتان کی جو پہچان ہے وہ یہ مزارات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی آباد کی جائے تو ملتانی سہن حلوے حافظ کی ملتانی سہن حلوے کی کیا ہی بات ہے تو پہلے چلتے ہیں مزارات پہ اور پھر چلتے ہیں حلوہ کھانے چلیں پنج تن دے گولا مانو کوئی خوف نہیں میں سردا سد دے نہیں نکیران سیدا دیا کر کے السلام علیکم بابا جی کیا حال چال ہے پاپڑ بیچ رہے ہیں کتنے کا پاپڑ ہے دس روپے کا پاپڑ ہے ایک پاپڑ دے دیں ہمیں بھی شکریہ شاہ رخ نے عالم کا اصل نام عبد الفتح تھا بچپن سے میں آپ کو شاہی جلولہ کہا جاتا تھا اور شاہ رخ نے عالم آپ کو شمس تبریزی نے لقب عطا کیا آپ کا تعلق قریش سے تھا اور بچپن سے ہی آپ نے درویشی اختیار کر رکھی بادشاہوں سے سلطانوں سے آپ کا تعلق فقط اتنا تھا کہ آپ ضرورت مندوں کی حاجت مندوں کی فریاد بادشاہوں کے پاس لے کے جاتے تھے شاہ رخ نے عالم کے مزار سے اب ہم چلتے ہیں حضرت شمس تبریز کے مزار کی طرف اور ان بزرگان دین کے مزار پہ آنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان اولیاء کرام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کرے اور ان سے فیض اٹھانے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں انسان اس کے اوپر عمل کرے یہاں مزار پہ آئے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے شاہ رخ نے عالم کے مزار سے جب آپ باہر نکلتے ہیں یا اندر کی طرف آتے ہیں تو پیچھے کی سائڈ پہ بنا ہوا ہے ملتان کا یہ فیمس گھنٹہ گھر پہلے ہم شاہ شمس سوریز کے مزار پہ آ گئے ہیں اور جب میں یہاں پہ ملتان آ رہا تھا تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ میرے دادا مرحوم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ملتان آتے اور شمس تبریز کے مزار پہ آتے لیکن اس سے پہلے ہی انڈیا میں ان کا انتقال ہو گیا پاکستان بننے سے پہلے اور حضرت شمس تبریز کا جو شجرہ ہے وہ امام جعفر صادق اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے شکل حسین 
देख कर हक भी कहेगा हशर में ए मेरे मुस्तफा के लाल उम्मत है मुस्तफा बड़ी शाशम सबरेज के बारे में ये मशहूर है कि एक बार आ, उनको भूख लगी थी उनके पास एक गोश्त का टुकड़ा था और वो हर इसी कह रहे थे कि भाई इसको भून के दे दो लेकिन कोई उसको भून के उनको नहीं दे रहा था तो उनको थोड़ा सा जलाल आ गया और उसमें उन्होंने सूरज की तरफ देख के कहा कि तू भी शम्स तो मैं भी शम्स आ जा और सूरज जो है वो कहते हैं कि नीचे आना शुरू हो गया और उस दिन के बाद से मुल्तान के अंदर शिद्दत की गर्मी पड़ने लगी मुल्तान के अंदर बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और कहते हैं कि ये जब शम सबरेज के साथ ये वाक़ हुआ था उस दिन के बाद से मुल्तान का मौसम शदीद गर्म हो गया शम सबरेज के मदार से हम चलते हैं हाफिज़ के सोहन हलवे की तरफ बहुत ही मशहूर हलवा है वो मुल्तान की सौगात है मुल्तान मशहूर है हाफिज़ के सोहन हलवे से और अलिया कराम के मदारात से तो चलते हैं हाफिज का सोहन हलवा खाने और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है चले अच्छा भाई तो अभी हलवा सोहन के रास्ते में हम जा रहे हैं लेकिन थोड़ी सी भूख लग गई है तो हमने कहा कि जरा फिश बड़ी मजेदार सी नजर आ रही है तो थोड़ी सी फिश खा लें मछली हमारी आ गई है भाई और मुझे मछली के बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे अल्लाह वसाया भी हमने खानी है और ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है खुशबू बहुत आला आ रही है टेस्ट करते हैं ताला वगैरह बहुत ही बेहतरीन है और अभी हम मज़ारों से आ रहे हैं थकन भी हो गई है दोपहर का भी टाइम है और भूख के अंदर जो है ना ये मछली बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा दे रही है बहुत आला हाँ भाई तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं दिल्ली गेट के ऊपर जिस तरह लाहौर के बहुत सारे गेट हैं उसी तरह मुल्तान के भी छः गेट थे और अंदरून शहर में हम आ गए हैं हाफिस के सोन हलवे के लिए और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है दिल्ली गेट हुसैन आगाही इलाका है ये यहाँ से अंदर जाते हैं तो उसकी शॉप आती है बहुत अंदरून शहर के अंदर क्योंकि कम अज़ कम नाइनटीन थर्टी से उन्नीस सौ तीस से ये सोन हलवा चल रहा है और अब बहुत सारे हाफिस के हलवे खुल गए हैं लेकिन जो औरिजिनल शॉप है वो तो यहाँ पे अंदर है तो अंदरून शहर में चलते हैं और हाफिज़ का हलवा ढूंढते हैं सलामकुम बाबा जी वालेकुम सलाम जलेबियाँ बन रही हैं क्या तैयार हो गई अलहाजी जलेबी वाले अल हाफिज जलेबी वाले वाह सब कुछ हाफिज है माशाल्लाह यार भाई ये जो अंदरून शहर होते हैं ना लाहौर का भी और मुल्तान के भी और पिशावर में भी जो पुराने अंदरून शहर होता है वहाँ के मुझे एक खास बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे अंदर गलियों में जाए तो छोटी 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 खाने पीने की दुकानें बनी होती हैं और बहुत ही मिलनसार यहाँ पर सब लोग होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है खाने में बड़ा ही आ गया क्रिस्पी गर्मा गर्म ठंडे ठंडे मौसम में बहुत आला स्टार्ट बन रही है अस्सलाम वालेकुम मिक्स चाट दही बड़ी की यहाँ पे दोबारा से जलेबियाँ मिल रही है पकौड़े मिल रहे हैं ठीक है पकौड़े मिल रहे हैं आलू के पकौड़े हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये कटलस है वो क्या नाम है टिक्की है वो मिर्ची टिक्की है हाँ टिक्की आलू वाली टिक्की मसाले वाली इसको बट डाल के दे दो जरा मसाला मसूला चटनी डालू चटनी नहीं डाले मसाला डाल देना भाई तो ये कमंगरों वाली गली है और सरा गाई जाते हुए यहाँ पे आलू टिक्की बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त हमने ट्राई करी बहुत ही चटपटा मसाला था तो यहाँ पे आइए और आलू टिक्की का मज़ा उठाइए ओ भाई ये आ गई हाफिज का मुल्तानी यही वाली है हाफिज हफीबुर रहमान ये आ गई हाफिज की दुकान एक्चुअल जो दुकान है ना भाई ये आ गई हाफिज के नाम से ये पूरी क्लॉथ मार्केट है खातन की पूरी मार्केट है ये और यहाँ हम पहुँच चुके हैं 
हाफिज के मुल्तानी हलवे पे चले भाई दुकान के अंदर चलते हैं और दुकान के मैनेजर है चौधरी जाहिद जरा उनसे पूछते हैं हाफिज सोन हलवे के बारे में अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं चौधरी साहब खैरियत से ठीक ठाक है हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा की ये जो हलवे की बुनियाद रखने वाले हैं ये उनकी मेन और कदीमी ब्रांच है ठीक है कलिक मंगरा वाली हुसैन गई में उन्नीस में हाफिज अहमदीन मरूम मकफूर ने इस हलवे की बुनियाद रखी बेसिकली वो हाफिज कुरान थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे बच्चों की रस्में बिस्मिल्लाह या रस्में आमीन पर यह हलवा बनाकर उन्हें सर्व किया जाता था और इस मौके पर क्योंकि उन बच्चों के रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स भी आए होते थे तो उनकी डिमांड्स पर उन्हें बनाकर दिया जाने लगा उन्नीस में हाफिज अहमदीन के दमाद और भतीजे और होनहार शगिर्द हाफिज हबीबुर रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर इस शोरूम की बुनियाद रखी और ये पाकिस्तान के वाद स्वीट मार्ट है जिसे दो मरतबा इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड मिला अच्छा माशा ज़बरदस्त भाई ये डिफरेंट वराइटीज़ हैं बेसिकली हलवे की जो बेस है वो सेम होती है इसके ऊपर नट्स काजू अखरोट वगैरह जो हैं वो चेंज होते रहते हैं जैसे इसके ऊपर चारों तरह के नट्स हैं और इसके ऊपर जो है वो काजू है और पिस्ते हैं और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और पैकिंग के लिहाज से भी अगर आपको गिफ्ट देना है तो हर डिफरेंट तरह की पैकिंग यहाँ पर हैं जो आप उसके लिहाज से जैसा भी आपका इवेंट है उसके लिहाज से आप दे सकते हैं स्पेशल गिफ्ट का एक वेरी नाइस अगर आप देखें तो ये इसमें ड्राई फ्रूट पिस्ते बदाम वगैरह नट्स वगैरह लगे होते हैं ओके शादी के मौके पर बेहद की सूरत में भी तो गिफ्ट दिया जाता है कोई ऐसी सीक्रेट होगा ना कोई ना कोई नहीं सीक्रेट तो नहीं कह सकते मेरा ख्याल है कि ये हाफिज़ साहब की कुरान पाक से मोहब्बत और अल्लाह पाक की अपने कलाम के सदके अता है हाफिज़ साहब को कि इतना मशहूर हुआ और अल्लाह पाक ने इसे में इतनी खैर व बरकत रखी ये कितने आठ सौ अस्सी रुपये किलो है ये साठ पाँच सौ चालीस से होता है और मुख्तु वराइटीज मुख्तु पैकिंग जो है आठ सौ अस्सी नौ सौ अच्छा 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 भाई ये हमें जो है वो टेस्ट करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये आप जरा हलवा टेस्ट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हम जरा टेस्ट करते हैं चेक करते हैं उसका जो टेस्ट है ना वो अलग है तो इलायची की इसके अंदर खुशबू आ रही होती है हलवे का अपना ये अच्छी खुशबू है कि दुकान में एंटर होते ही खुशबू आती है और मिठाई जो है वो खुशबू सर ऐसी होती है आम दुकानों पे जो मिलती है कि आप थोड़ी सी मिठाई खाते हैं तो आपका दिल भर जाता है दिल जाता है कि बस यार बहुत हो गई लेकिन ये हलवा ऐसा है कि आप इसको खाते जाएँ खाते जाएँ खाते जाएँ लेकिन आपका दिल नहीं भरता अलहमदिल्ला ये ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में ये जाता है आप लोग खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं क्या हम एक्सपोर्ट नहीं करते एक्सपोर्ट ना ही किसी दूसरे शहर में हमारी ब्रांच है सिर्फ मुल्तान शहर में हमारी चार ब्रांचें हैं मेन ये हुसैन गई वाली है जहाँ पर हम खड़े हैं दूसरी जो है वो कैंट वाली है थर्ड चौक वारा तरी रोड और फोर्थ जो है वो दौलत गेट से आगे अली चौक तो हाफिज़ के ज़बरदस्त से मुल्तानी हलवे के साथ हमारे आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ हलवा खा के हमें बहुत ही मज़ा आया और मुल्तान आए तो हाफिज़ का सोन हलवा खाना और यहाँ से लेके अपने घर जाना वो मस्ट है तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें मिलते हैं इन शाह तेक्स्ट एपिसोड में अल्लाह हाफ